वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुकुल इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दी बेल आईकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट वन ऑफ एक्सरसाइज एटीन पॉइंट टू ना क्वेश्चन नंबर वन जैसा कि आप स्क्रीन पे दे सकते हैं आई हैव स्केच अ रॉम्बर्स ए बी सी डी जिसका साइड है थर्टीन सेंटीमीटर ईच और ए सी इज द डायगनल ए सी एज वेल एज बी डी जहाँ की ए सी का मेजरमेंट दिया है टेन सेंटीमीटर फाइव एंड फाइव और ये जो डायगनल जो मीटिंग पॉइंट है उनका वो है पॉइंट ओ ऑल राइट तो यहाँ बोला गया है दैट वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ दी अदर डायगनल विच इज बी डी एज वेल एज द एरिया ऑफ द रॉम्बर्स तो चलिए शुरू करते हैं सो द फर्स्ट पार्ट साइड ऑफ द रॉम्बर्स इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर डन अब हम लोग को यहां बोला गया है दैट ए सी इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर तो ए सी इज टेन सेंटीमीटर तो हम लोग कह सकते हैं दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ सी विच इज फाइव सेंटीमीटर ईच और रीजन क्या है सिंस डायगनल्स ऑफ रॉम्बर्स आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर टू ईच अदर यह है रीजन सो ओ ए एंड ओ सी इज फाइव सेंटीमीटर ईच अब हम लोग को निकालना है साइड ओ बी अगर ढंग से बोले तो बी डी अदर डायगनल तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग कंसिडर करेंगे ट्राइंगल बी ओ सी लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल बी ओ सी आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं ठीक तो अब कॉन्सेंट्रेट करिए ट्राइंगल बी ओ सी पर तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री एंड ओ बी इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल ओ सी इज द हाइट राइट एंड बी सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल तो हम लोग को फाइंड करना है ओ बी का लेंथ जहाँ की बाकी दो साइड का लेंथ दिया हुआ है सो इन दिस केस हम लोग क्या फॉलो करेंगे वी आर गोइंग टू फॉलो पाइथोगल थियोरम राइट सो ट्राइंगल बी ओ सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सो बी सी स्क्वेर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेर प्लस ओ बी स्क्वेर सो बी सी का हो गया थर्टीन स्क्वेर इज इक्वल टू फाइव स्क्वेर प्लस ओ बी स्क्वेर तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ओ बी स्क्वेर जिस इज विच इज अनोन इज इक्वल टू थर्टीन स्क्वेर माइनस फाइव स्क्वेर तो ये हो जाता है थर्टीन होल स्क्वेर इज वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव विच इज वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वेर रूट ऑफ वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर विच इज ट्वेल्व सेंटीमीटर सो ओ बी विच इज हाफ ऑफ द डायगनल बी डी उसका वैल्यू मिल गया विच इज ट्वेल्व सेंटीमीटर हैंस डायगनल बी डी इज इक्वल टू टू इन टू ट्वेल्व विच इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो फर्स्ट पार्ट इज डन नाउ द सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द गिविन रॉम्बर्स सो उसका फॉर्मूला क्या है हाफ इन टू डी वन इन टू डी टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल वन एंड डायगनल टू प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन राइट सो हाफ इंटू टेन इंटू ट्वेंटी फोर सो हमारा आंसर है हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेर ना क्वेश्चन नंबर टू द क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी ऑफ अ स्विमिंग पूल इज अ ट्रोपीजियम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इट्स विथ ए बी इज फोर्टीन मीटर डेप्थ एट द शेलो एंड इज वन पॉइंट फाइव मीटर एंड एट दीप एंड इट इज एट मीटर तो हम लोगों को इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है सो so, चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे 
हम वी ऑल नो दैट इन अ ट्रोपीजियम टू साइड आ पैरल और राइट तो यहां पर ए डी एंड बी सी आ पैरल अब इसको आप कैसे करिएगा ये देखिए सबसे पहले हम लोग ए डी और बी सी को क्यों लिए बहुत सारा रीजन है आप खुद कैलकुलेट करिए कि अगर ये डी सी लाइन को हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं और यहाँ लाइन ए बी को भी अगर एक्सटेंड करते हैं डोंट यू थिंक दे आर गोइंग टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट सो हेंस ए बी एंड डी सी दे आर नॉट पैरल फर्स्ट रीजन सेकेंडली आप ए डी और बी सी को देखिए तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी या देखिए नाइन्टी डिग्री है ना दैट मीन्स अगर हम लोग ए डी और बी सी को पैरल कहते हैं तो ये दोनों क्या हो गया को इंटीरियर एंगल रिमेम्बर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज दैट को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरल लाइन्स आर ऑलवेज वन एट्टी डिग्री अगर इन दोनों को एड करते हैं द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज हंड्रेड एंड एट्टी सेकेंडली अगर ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये नाइन्टी है तो नो डाउट ये भी नाइन्टी है राइट right? सो so, अब एक बाहर का और एक अंदर का ऑफ द पैरल लाइन Which is known as corresponding angle. They should be equal. So यहाँ पे भी वही चीज है. So इसीलिए we can say that AD and BC are parallel. All right. So side AD is parallel to BC. All right. और दोनों में distance क्या है? Distance is fourteen meter. तो अब हम लोगों को क्या निकालना है एरिया एरिया ऑफ द ट्रोपीजियम तो वो फॉर्मूला क्या है हाफ सम ऑफ इस पैरल साइड इन टू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड तो वो क्या हो गया सम ऑफ द पैरल साइड विच इज 1.5 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इन टू फोर्टीन सो दैट विल गिव अस हाफ इंटू नाइन पॉइंट फाइव इंटू फोर्टीन सो नाइन पॉइंट फाइव इंटू सेवन गिव सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव मीटर स्क्वेर एंड दिस इज द आंसर ना क्वेश्चन नंबर थ्री द एरिया ऑफ अ ट्रोपीजियम इज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर स्क्वेर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल साइड इज ट्वेंटी मीटर तो यहाँ दो पैरल साइड क्या है डी सी एंड ए बी एज यू कैन सी यहाँ पे एरो दिया हुआ है और दोनों पैरल लाइन का डिस्टेंस क्या है ट्वेंटी मीटर इफ वन ऑफ द पैरल साइड इज ट्वेंटी फाइव मीटर सो वॉट इज द लेंथ ऑफ डी सी और एक्स राइट सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर स्क्वेर तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं सो एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरल साइड सो वो हो गया ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इन टू द हाइट और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल लाइन विच इज ट्वेंटी क्लियर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए सो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी एरिया का वैल्यू लिखेंगे हाफ सो ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स इन टू ट्वेंटी अब देखिए टू टेन जा डन सो ये हो गया थ्री हंड्रेड सिक्सटी इज इक्वल टू अब ये जो टेन है टेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईच ऑफ द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट सो टेन इंटू इज टू प्लस टेन इसको अब इस तरह से लिखिए टेन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू थ्री माइनस टू हंड्रेड एंड सो x का वैल्यू क्या निकला 110 एंड टेन बाई टेन जीरो एंड जीरो वॉट कैंसिल सो इट इज 11 मीटर सो दिस इज द आंसर दे The second parallel side is equal to eleven meter. Question number four: We need to find the area of a rhombus whose side is eight centimeter 
एंड ऑल्टीट्यूड इज 5.25 पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ए बी सी डी इज द गिविन रॉम्बर्स साइड है एट सेंटीमीटर ऑल्टीट्यूड जो है डिस्टेंस बिटवीन टू साइड दैट इज फाइव पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इज डायगनल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर राइट तो हम लोगों को दूसरे डायगनल का लेंथ फाइंड आउट करना है सो लेटर्स बिगिन सबसे पहले एरिया ऑफ द रॉम्बर्स सो एरिया ऑफ रॉम्बर्स इज इक्वल टू उसका फॉर्मूलर है साइड इन टू ऑल्टीट्यूड और हाइट राइट तो साइड है एट इन टू फाइव पॉइंट टू फाइव विच इज फोर्टी टू सेंटीमीटर स्क्वेर नाउ वन ऑफ इज डायगनल बोला गया है इट इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अब हम लोगों को बी डी जो कि सेकेंड डायगनल है उसको फाइंड आउट करना है ना लेट मी टेल यू दैट रॉम्बर्स का दो फॉर्मूलर है एरिया का राइट right? पहला है एरिया ऑफ अ रॉम्बर्स इज साइड इन टू ऑल्टीट्यूड और हाइट और दूसरा है फॉर्मूला हाफ इन टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल सो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा अब आप कहिएगा कि मैम हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे नाउ दैट डिपेंड ऑन द डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे हाइट और बेस दिया हुआ है तब हम लोग एरिया ऑफ अ रॉम्बर्स निकाल दिए राइट right? अब एरिया मिल गया एक डायगनल है सेकेंड डायगनल निकालना है तो अब हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हेंस एरिया ऑफ रॉम्बर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू डन अब यहाँ पे एरिया तो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल रखा है सो हम लोग उसका वैल्यू बिठाएंगे अब ये देखिए इस तरह से D1 is 15 into D2 is unknown जिसको कि find out करना है I hope this is clear. अगर ये formula हम लोग पहले use करते तो यहाँ पे क्या होता दो unknown terms होता area भी unknown है और D2 टू भी अननोन है तो हम लोग एरिया निकाल ही नहीं पाते इसीलिए फर्स्ट केस में वी हैव ऑप्टेड फॉर साइड इन टू ऑल्टीट्यूड और हाई तो चलिए आगे बढ़ते हैं सो ये हो गया 42 टू इंटू टू इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू डी टू सो डी टू इज इक्वल टू फोर्टी टू इंटू टू बाई फिफ्टीन सो ये हो जाएगा एटी फोर बाई फिफ्टीन ये रिड्यूस नहीं होगा सो वी आर गोइंग टू डिवाइड राइट सो आफ्टर डिविजन हमारा आंसर है फाइव पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर सो यह क्वेश्चन नंबर फाइव जैसा कि आप देख सकते हैं A C D E is a trapezium. A B D E is a parallelogram, and B C D is a triangle. ठीक है और हम इन तीनों का एरिया निकालना है और यहाँ पे देखिए E D का मेजरमेंट इज सेवन मीटर द हाइट बिटवीन टू पैरल लाइन इज सिक्स पॉइंट फाइव मीटर और जो दूसरा आपका पैरल लाइन है उसका मेजरमेंट है ए सी का थर्टीन मीटर तो चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट पार्ट वी नीड टू टेक आउट द एरिया ऑफ ट्रपीजियम ए सी डी ई राइट तो उसका फॉर्मूलर है हाफ इन टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट पैरल साइड Which is AC plus DE, right? Into height. तो अब सबका value बिठाते हैं AC is इज थर्टीन प्लस सेवन इंटू सिक्स पॉइंट फाइव सो वो हो जाता है इंटू ट्वेंटी इंटू सिक्स पॉइंट फाइव सो आफ्टर रिडक्शन हमारा आंसर आया सिक्सटी फाइव मीटर स्क्वेर इज द एरिया ऑफ द ट्रोपीजियम ए सी डी ई नाउ द सेकेंड पार्ट नाउ द सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरोलोग्राम ए बी डी एंड ई सो उसका एरिया क्या है बेस इन टू हाइट फॉर्मूला राइट सो बेस है हमारा सेवन इन टू हाइट है हमारा सिक्स पॉइंट 
five. So that gives us forty five point five meter square. So part two also solved. अब आ जाते हैं third part. यहाँ हम लोग को निकालना है area of triangle BCD जिसका formula है half into base into height. तो base है BC into height. तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.5 पॉइंट फाइव नाउ सो हाफ इन टू अब यहाँ बी सी का मेजरमेंट क्या है इट इज सिक्स सेंटीमीटर क्यू ऑपोजिट साइज ऑफ अ पैरोलोग्राम आर इक्वल तो ए बी इज इक्वल टू डी ई दैट इज सेवन सेंटीमीटर सो बी सी हमारा हो जाएगा ए सी माइनस ई डी राइट नाउ आप फिगर को फॉलो करिए हमको बी सी का मेजरमेंट कहाँ से मिलेगा ये देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरोलोग्राम राइट हेंस ए बी इज सेवन सेंटीमीटर सो बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी डन तो हमारा बी सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा सिक्स मीटर थर्टीन माइनस सेवन राइट सो यहाँ पे बी सी का लिख दीजिए वैल्यू सिक्स इन टू हाइट हाइट इज अगेन सिक्स पॉइंट फाइव तो आफ्टर रिडक्शन हमारा आंसर क्या आया इट इज 19.5 मीटर स्क्वायर